வணக்கம் ஸ்ரீ அனிஷ் யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சைக்காலஜி பேஸ்டு டாப்பிக்கு இந்த சைக்காலஜி பேஸ்டு டாப்பிக்கை நான் போட்டால் கூட வந்துட்டு இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் சம்மந்தமான டாப்பிக்ஸையும் போட போகிறேன் இப்போ வாங்க இந்த சைக்காலஜியில் என்ன பார்க்கலான்னா த கோக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் பை பியாஜெட் பியாஜெட் உடைய கோக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பியாஜெட்டுன்றவர் வந்து ஒரு கிரேட் சைக்காலஜிஸ்ட் அவர் வந்துட்டு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு எதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காருனா ஹியூமன் பீயிங்ஸோட க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு இவர் வந்து இந்த சில்ட்ரனுக்கு வந்துட்டு ஃபோர் ஸ்டேஜஸாக கோக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்னென்னா சென்சரி மோட்டார் ஸ்டேஜ் அது வந்துட்டு ஜீரோ டு டூ இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ப்ரீ ஆப்ரேஷ்னல் ஸ்டேஜ் இது வந்து டூ டு செவன் இயர்ஸ் தேர்ட் ஒன் வந்து கான்க்ரீட் ஆப்ரேஷ்னல் ஸ்டேஜ் இது வந்து செவன் டு லெவன் இயர்ஸ் ஃபோர்த்து வந்துட்டு ஃபார்மல் ஆப்ரேஷ்னல் ஸ்டேஜ் இது வந்து லெவன் டு லெவன் அண்ட் ஹபோ இதுதான் ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் இவர் பியாஜிட் சொன்னது சென் இந்த கோக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து சென்சரி மோட்டார் ஸ்டேஜ் இது வந்து நான் சொன்னேன் ஜீரோ டு டூ இயர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு க்ரோத் ஒரு சைல்டோட க்ரோத் வந்து ரொம்ப ரேப்பிடாக இருக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அது வந்துட்டு சென்சரி ட்ரைனிங்லாம் வந்துட்டு நல்லா டெவலப் ஆகும் அதாவது அதோடய சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்லாம் நல்லா டெவலப் ஆகும் நல்லா வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் வந்துட்டு அது நாலு காலில் நடக்கும் எயிட் மந்த்ஸில் வந்துட்டு அந்த சைல்டு வந்துட்டு ஒரு பாலை வந்துட்டு கையால் வாங்கும் அதே மாதிரி டென் மந்த்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் பாலாக இருந்தால் அது ஒரு கையால் அது பிடிச்சிக்கும் அதே வந்து பிக் பாலாக இருந்தால் ரெண்டு கையால் பிடிக்கும் ஒரு வயசுக்குள்ளே வந்துட்டு அது நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு வயசில் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதோட அப்சர்விங் என்வி என்விரான்மெண்ட்டை சுற்றி என்னெல்லாம் நடக்குது அதை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்ற அப்சர்விங் கெப்பாசிட்டி வந்துட்டு அதுக்கு லிசன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் மூலிமா அப்சர்விங் கெப்பாசிட்டிலாம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து டெவலப் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ப்ரீ ஆப்ரேஷ்னல் ஸ்டேஜ் இந்த இது வந்து டூ டு செவன் இயர்ஸ் இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு ஒரு குழந்த வந்து ஆப்ஜெக்டை ஆப்ஜெக்ட் வேறு தான் வேறு அப்படின்ற டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நான் லிவிங் திங்ஸை லிவிங் திங்ஸாக கன்சிடர் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் ஒரு சைல்டு வந்துட்டு ஒரு டால் ஒரு பொம்மை வச்சு விளையாடும் அது வந்துட்டு உயிருள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டாக நினச்சி அது கூட பேசும் அது கூட விளையாடும் அதுக்கு மேக்கப் பண்ணி விடும் அது கூட பக்கத்தில் படுக்க வச்சுக்கிட்டு தூங்கும் இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் செய்யும் சைஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் ஒரு மூணு பாத்திரத்தை வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரெண்டு பாத்திரம் வந்துட்டு நீட்டாக இருக்கிற பாத்திரத்தையும் இன்னொரு பாத்திரம் அகலமாக இருக்கிற பாத்திரத்தையும் வச்சுட்டு அதில் வந்துட்டு நம்ம தண்ணி நிரப்பி வைக்கிறோம் அந்த மூணு பாத்திரத்துலேயும் ஒரே அளவான தண்ணியை நிரப்பி வைக்கிறோம் ஆனால் அந்த குழந்தை என்ன நினைக்கும் இந்த நீட்டாக இருக்கிற பாத்திரத்தில் தான் தண்ணி அதிகமாக இருக்குது அகலமாக இருக்க பாத்திரத்தில் வந்துட்டு தண்ணி குறைவாக இருக்குதுன்னு நினைக்கும் ஆனால் ஒரே குவான்டிட்டி அளவான தண்ணியை தான் நம்ம ஊற்றி வச்சுருப்போம் ஆனால் குழந்த வந்துட்டு நீட்டாக இருக்கிறதுல தான் அதிகமாக இருக்குது அகலமாக இருக்கிறதுல கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும் அப்புறம் லாஜிக்கல் திங்கிங்லாம் அதுக்கு அந்த அந்த ஸ்டேஜில் வந்து டெவலப் பாகாது அதர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து அந்த குழந்தைக்கு அந்த ஸ்டேஜில் பார்க்க தெரியாது நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு ஸ்டேஜ் வந்துட்டு கோ கான்க்ரீட் ஆப்ரேஷ்னல் ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து செவன் டு லெவன் இயர்ஸில் நடக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு ஒரு சைல்டு வந்துட்டு சைஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போகிற ஷார்ட் பிளேஸுக்கு போகிற ரூட்டை தெரிஞ்சு வச்சுட்ருக்கோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் பக்கத்தில் அவங்க வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு கடைக்கு போகணுன்னா அதுக்கு வந்து ரூட் நல்லா தெரியும் ஆனால் எப்படி போகணும் அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னால் அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியாது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்னா இப்போ ஒரு அந்த சைல்டோட ஆன்டி வீடு கிட்டே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அவங்க ஆன்டி வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு அதுக்கு தெரியும் ஆனால் அது எப்படி போகணும்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னால் அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியாது அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக என்ன சொல்லலான்னா ஒரு அந்த குழந்தைக்கு முன்னாடி ஒரு டாக் இருக்குதுன்னா உனக்கு முன்னாடி உனக்கு ஃப்ரண்டில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டால் டாக் இருக்குதுன்னு ச
பின்னாடி என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டால் அதால் சரியாக சொல்ல தெரியாது இந்த ஸ்டேஜில் அப்புறம் ஃபோர்த்து ஸ்டேஜ் வந்து ஃபார்மல் ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் இது வந்து லெவன் அண்ட் அபோ ல லெவன் இயர்ஸ்லேருந்து அதுக்கு அபோ வந்துட்டு ஃபார்மல் ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டேஜ் வந்து அடலசன்ஸ் ஏஜுக்கு மு அடலசன்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் தான் இந்த ஃபார்மல் ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு இது வந்து குழந்தை வந்து சயின்டிஃபிக்காக திங்க் பண்ணும் இமேஜினரி பவர்ஸ் டேலண்ட் இன்டெலக்சுவல் டெவலப்மெண்ட்லாம் இந்த ஸ்டேஜில் ரொம்ப ரேப்பிடாக வளர ஆரம்பிக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு சயின்டிஃபிக்காக திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் வந்துட்டு அது கொஷின்லாம் கேட்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம ஏன் ஃபுட்டு சாப்பிட்ணும் அதுக்கு பதில் டேப்லெட்டை போட்டுகிட்டே நம்ம வளரலாமே அப்படிலாம் கேட்க ஆரம்பிக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதுதான் பியாஜிட் சொல்கிற ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் பற்றி சொல்லியிருக்காரு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணி பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய சேனலை அப்போ தான் என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும்